Cześć, dzisiaj zapraszam Was na test na żywo. Test na żywo będzie to tym razem korektor. Korektor z Collection 2000 Illuminating Touch. Wygląda on tak. Nie jest to ten korektor słynny na YouTube, jest to właśnie inna jego wersja. I ten korektor jest przeznaczony pod oczy i ma rozświetlać i kryć cienie pod oczami. Jak widzicie, moje cienie są dosyć duże. Nie wiem, czy to na kamerze jest dobrze oddane, ale generalnie tak jest, że po prostu w makijażu bardzo skupiałam się na tym. No i postanowiłam zrobić test na żywo tego produktu, ponieważ nic o nim nie słyszałam, ani nigdy go nie widziałam, więc myślę, że to może być ciekawe. No jak wiadomo, ta marka Collection, czy Collection 2000, bo tutaj widzę, że jest chyba jednak zmieniona ta wersja, no w każdym razie nie jest ona dostępna u nas w Polsce, można ją dostać w jakichś sklepach internetowych, ewentualnie na Allegro. Więc jeśli chodzi o kolor, jest to numerek 1, nazywa się on Naked. Korektor przedstawia się tak, ma taki pędzelek, jest tutaj pędzelek już trochę ubrudzony, ponieważ ja sprawdziłam na ręku jego konsystencję i patrzymy jaki to jest kolor. On, wydaje mi się, że on się razem stapia ze skórą, więc zobaczymy. Ja korektora od razu Wam powiem, nie będę nakładać palcem, będę go nakładać pędzelkiem, ponieważ jest to dla mnie najlepsza metoda aplikacji. Jeśli chodzi o nakładanie, ja korektor zawsze nakładam pierwszy, później dopiero podkład. Robi się tak, gdy ma się właśnie problemy z z jakimiś zasilieniami, bo dużo osób właśnie mówi, że na początku powinno się nakładać podkład, a dopiero później korektor. To zależy od preferencji, ale jeśli właśnie ma się takie tendencje do zasilień, do różnych przebarwień, to lepiej nakładać ten korektor przed podkładem. Ja sobie nałożę ten korektor tutaj delikatnie warstwę małą i później dołożę drugą. Teraz spróbuję, widzicie, tak to się przedstawia. Teraz go wklepię delikatnie. No i tak przedstawia się pierwsza warstwa. Myślę, że to jest nawet widoczne. Jak mówię, ja mam problemy z takimi zasilniami, więc yy, nakładam tych warstw dwie. Lepiej nałożyć dwie cienkie warstwy niż jedną grubą, tak myślę. No i słuchajcie, przy tej drugiej właśnie warstwie skupiam się na nałożeniu podkładu yy, korektora w kąciku i będę tak go rozprowadzać. korektor nałożyłam na całą powiekę, również na tą część ruchomą no i dołożyłam tutaj drugą warstwę myślę, że całkiem fajnie się to prezentuje na kamerze widać fajne rozświetlenie moim zdaniem, nie kryją on aż tak bardzo dobrze jak ten korektor z Collection 2000 Lasting Perfection no ale nie zapominajmy, że ten korektor to jest korektor rozświetlający, więc nie spodziewałam się jakiegoś wielkiego krycia, ale myślę, że on całkiem fajnie się sprawdza i radzi sobie z moimi zasilieniami pod oczami Konsystencja jest bardzo fajna, nie jest taka zbyt gęsta, nie jest zbyt wodnista, myślę, że jak w sam raz, no i nie powinna wchodzić w zmarszczki. No i ten korektor właśnie głównie nadaje się do pod oczy, więc już nie stosowałam go na całą twarz. No i mi się podoba, fajnie wygląda, nie wiem, takie pierwsze wrażenie, test na żywo, myślę, że fajna sprawa takiego korektora, ponieważ no nie widziałam nigdzie czegoś takiego. No i myślę, że będę bardzo chętnie go używać. Dla osób, które nie mają aż takich problemów z zasilieniami i różnymi przebarwieniami, myślę, że sprawdzi się idealnie. No i co? Dajcie koniecznie znać, jak podobał Wam się test na żywo i czy używaliście ten produkt, czy coś o nim słyszeliście, czy może pierwszy raz dopiero. Wydaje mi się, że jego cena to jest około 4 funty, tak, tak, tak na oko, chyba tak. No i słuchajcie, ja jestem zadowolona z efektu, napiszę mi koniecznie, co Wy o tym myślicie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, jeśli chcecie więcej testów na żywo, napiszę koniecznie na dole. Do zobaczenia, pa pa!